Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Abiruchi powered by Jessie. My first segment Kumugumalu. హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు గుమ్ముగుమ్మల్లో ఏ రెసిపీ చేయబోతున్నారు ఒక మంచి మసాలా రైస్ చేస్తున్నాను ఓకే వెజ్ మసాలా రైస్ వెజ్ మసాలా రైస్ సో దీని పేరే మసాలా రైస్ ఎస్ అండి అన్ని అంటే వెజిటబుల్స్ అన్ని మనకు సీజనల్ గా దొరికే వెజిటబుల్స్ అన్ని దీంతో మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం వెజ్ మసాలా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వెజ్ మసాలా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు బంగాళాదుంప ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు షాజీరా ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పుదీనా కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెజ్ మసాలా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇప్పుడు రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను బాస్మతి బియ్యం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు నానితే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ వేడి నీళ్ళు పెట్టేసుకున్నాం సో మనం వేసరి వేసుకుంటాం ఓకే పోసేసేయండి అది సో ఈ ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో కాస్తే నేతితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది బాగుంటుంది తమ్మకమ్మగా సో ముందుగా షాజీరా బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు సో అలాగే దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే మసాలా అనుకున్నాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో దీంట్లో మనకి వెజిటేబుల్స్ మనకి ఎన్ని కావాల్సి అన్ని అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం సో కావాల్సితే పన్నీర్ కానీ మష్రూమ్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో వేడి వేడిగా తిన్న ఎక్కడన్నా క్యారీ చేసుకోవడానికి అనేది బాగుంటుంది అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత సో వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ ముక్కలు అలాగే బంగాళం ముక్కలు కాలీఫ్లవర్ బీన్స్ అలాగే క్యాప్సికం అండి క్యాప్సికం ఒక టిప్కల్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది దీంట్లో ఓకే సో జనరల్గా మనం పొలాలు కానీ బిర్యానీ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా వాడం అది మనం బట్ ఇలాంటి రైస్ మసాలా రైస్ లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు అది వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం తొందరగా వేయడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు వాటిలో ఉన్న వాటర్ తొందరగా బయటకు వచ్చేసి ఫాస్ట్గా మగ్గిపోతాయి ఓకే సో ఇవి కొంచెం మనకు వేస్తే అప్పుడు మనం మిగతా అన్నీ కూడా యాడ్ చేసి సో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా పచ్చిగానే తీసుకున్నాం కాబట్టి కాస్త మగ్గాలి ఎస్ అండి సో మూత పెట్టి మగ్గిచేద్దాం ఓకే సో వెజిటేబుల్స్ మగ్గుతూ ఉంటాయండి ఆ లోపు చిట్కా చూసేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఒక స్పూన్ షుగర్ ఒక స్పూన్ వెనిగర్ దీంట్లో కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారంలో రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం కాంతివంతంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది చిట్కా చూసాం కదా సో రాజుగారు ఇప్పుడు మనం అన్ని పచ్చిగా తీసుకోకుండా ఉడికిచ్చిన వెజిటబుల్స్ వాడుకోవచ్చా వాడుకోవచ్చు హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుని అలా చేసుకుంటే మనకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది కానీ ఇలా ఇందులోనే ఉడికిస్తే వచ్చే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది బికాస్ మనం లేదు అన్నప్పుడు మనం అలా మీరు చెప్పినట్టుగా ఉడికించి చేసుకోవచ్చు సో టైం ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా 
రా వెజిటబుల్స్ అవి వేసేసి చేసేసుకుంటే బాగుంది బాగుంటుంది బికాస్ మనం వేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ కూడా ఆ వెజిటబుల్స్ కి పడతాయి కదా వెజిటబుల్ తాలకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో యాడ్ అవుతాయి యాడ్ అవుతాయి ఉడికించడం వల్ల కొంచెం వాటర్ లో పోతుంది కదా అవును సో అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది సో సాల్ ఆల్్రెడీ కొంచెం వేసాను నేను కొద్దిగా కారం ఓకే సో కారం తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కూడా సో ఇది మనకు కలర్ఫుల్ గా వస్తుంది ఓకే సో వెజిటేబుల్స్ మనకు హాఫ్ అయిపోయాయండి సో మళ్ళీ ఎసరు వేస్తాం కాబట్టి అక్కడ కూడా ఉడుతుంది మనకు ఓకే కొద్దిగా పెరుగు సో ఈ డిష్ లో ఈ పెరుగు అనేది మెయిన్ అండి సో కొంచెం లైట్ పులుపుగా ఉంటే బాగుంటుంది సో టేస్ట్ అంతా దీని మీద డిపెండ్ గా ఉంటుంది ఓకే అలాగే రైస్ ఐటమ్ కాబట్టి కొద్దిగా పుదీనా వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సాలిడ్ మన వాటర్ కూడా బాయిల్ అవుతుంది కదా వాటర్ ఇందులో యాడ్ చేద్దామా రాజ్ గారు అవునండి ఓకే సో ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ బాస్మతి రైస్ నానబెట్టేసిన బాస్మతి రైస్ అండి సో ఇది మెజర్మెంట్ ఎలా రాజ్ గారు ఎలా కొలత తీసుకోవాలి సో వన్ ఇస్ టు టూ ఓకే సో ఒక వన్ కప్ రైస్ కి టూ కప్స్ వాటర్ టూ కప్స్ వాటర్ సో రైస్ తో పాటు గా కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం మసాలా అనుకున్నాం కదా సో గరం మసాలా పొడి ఓకే సో ఇప్పుడు అది మనకు మొత్తంగా ఉడికితే రైస్ రెడీ ఓకే చూద్దాం రాజ్ గారు ఓకే అయిపోయినట్టు అనిపిస్తోంది హ్మ్ గుమగుమలాడిపోతుంది yes so almost done kada yes sir pod pod laadta vachesindandi hmm serve chesestunna okay so vedi vedi ga veg masala rice ready గుమగుమలాడిపోతూ వెజ్ మసాలా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ ఉడిపోయే ముందు ఈ రైస్ తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం వెజ్ మసాలా రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి షాజీరా బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ తరిగిన బీన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం పసుపు పెరుగు పుదీనా వేసి కాస్త వేగాక తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ మసాలా రైస్ రెడీ వెజ్ మసాలా రైస్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది యా సూపర్ రాజు గారు చాలా బాగుంది అద్దరిపోయింది ఇంకేం పేరు పెట్టలేం చాలా బాగుంది కొంచెం ఆనియన్ రాయితా లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఓకే లేకపోతే కూడా అవసరం లేదు అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కొంచెం ఆ పెరుగు కూడా కొంచెం దీంట్లోనే యాడ్ చేస్తాం మసాలా ఫ్లేవర్ పుదీనా ఘాటు సూపర్ గా ఉంది సో వేడి వేడిగా అలా తింటుంటే చాలా బాగుంది రాజు గారు వెరీ టేస్టీ మంచిగా మనం ట్రై చేయొచ్చు ఇంట్లో ఇది బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా జుట్టుకు సంబంధించి చర్మానికి సంబంధించి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కానీ వేదికవి సరికొత్తవిగానే ఉంటాయి ఈ సరికొత్త చిట్కా కూడా ఫాలో అవ్వండి అరటిపండును గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి అందులో కొద్దిగా పాలు కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని దీన్ని జుట్టుకి మాడికి బాగా పట్టించి మృదువుగా మధ్యన చేసుకుని ఒక వన్ అవర్ అలాగే ఉంచేసి దాని తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో తలస్నానం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు రాలడం తగ్గిపోతుంది అలాగే జుట్టు కూడా పట్టు కుచ్చులాగా పెరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట స్టార్ట్ చేసిద్దాం సో మీ చేతి వంటల్లో మంచి వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి పాడిస్తున్న సిద్ధులు రెడీగా ఉన్నారు హాయ్ చెప్పేద్దా హాయ్ అండి హాయ్ మీ పేరు 
నా పేరు అరుణ జ్యోతి అండి అరుణ జ్యోతి ఓకే సో అరుణ జ్యోతి గారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు నేను రాజేంద్ర నగర్ నుంచి వచ్చాను రాజేంద్ర నగర్ ఓకే హాయ్ హాయ్ మీ పేరు అండి దీపిక దీపిక గారు మీరు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు అత్తాపూర్ అత్తాపూర్ సో అరుణ గారు దీపిక గారు మీ ఇద్దరికి పరిచయం ఉందా ఏ పరిచయం నుంచి ఫ్రెండ్స్ నేను పోనా చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్సా నియర్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వా ఇరవై ఏళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్సలెంట్ అండి సో అలా ఇంకా టచ్ లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా సూపర్ సో ఈ రోజు ఫస్ట్ ఎవరు వంట చేస్తారు నేను అరుణ గారు ఏం చేస్తారు అరుణ గారు నేను నువ్వు పప్పు భక్షాలు చేస్తాను నువ్వు పప్పు భక్ష్యాలు ఓకే నువ్వు పప్పు భక్ష్యాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసిద్దాం నువ్వు పప్పు భక్ష్యాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నువ్వులు పావు కప్పు నానబెట్టిన శనగపప్పు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అరకప్పు మైదా అరకప్పు బెల్లం పావు కప్పు సోంపు ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో ముందేం చేసుకోవాలి ముందుగా నువ్వులు వేయించుకోవాలి నువ్వులు వేయించుకోవాలి ఓకే సరిపోయిందా నువ్వులు అది కప్ లోకి తీసేసుకుందాం వేడి వేడి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది నానబెట్టి ఉడికించిన పప్పు అండి శనగపప్పు శనగపప్పు ఇది ఇంకా ఈ నువ్వులు బెల్లం ఇలాచి ఫైవ్ ఐటమ్స్ ని మిక్స్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే నానబెట్టి ఉడికించుకున్న శనగపప్పు బెల్లం ఇలాచి సోంపు అండ్ అలాగే వేయించుకున్న నువ్వులు ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టారు సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇంకా గోధుమ పిండి మైదా పిండితో బ్యాటర్ తయారు చేస్తారు చపాతి పిండి లాగా కలిపి పిండి లాగా కల కలిపేసి పెట్టాను సో ఈ బ్యాటర్ లో కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసారా అండి నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసి వాటర్ నెయ్యి సో ముందు ఇది రెడీ చేసుకోవాలి అంటే ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది అలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను చెప్పిన ఆ ఫైవ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంతో పాటు మైదా గోధుమ పిండితో బ్యాటర్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ చేసి చూపిస్తున్నాం చపాతి పిండి ఇలా కలుపుకున్నానండి ఇది కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవాలి ఓకే కాస్త నేతితో ఒత్తుకోవాలా అవునండి ఏదో ఒక్క పిండితో చేస్తారు కదా జనరల్ గా గోధు పిండి గానీ మైదా పిండి గానీ మీరు రెండు పిండ్లు ఎందుకు వాడారు సాఫ్ట్ గా రావాలని ఓకే సాఫ్ట్ గా రావాలని సో స్టఫ్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు మొత్తం అంజులు మూసేసేసేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని చపాతి పిండి వీట మీద ఒత్తుకోవాలి ఇలా కర్రతో కానీ చేతితో కానీ నొక్కి చేసుకోవచ్చు అండి మన ఇష్టమైన సైజ్ లో చేసుకోవచ్చు సో ఇలా చక్కగా ఒత్తేసుకోవాలి మంచి ప్లాస్టిక్ పేపర్ మీద కానీ అరిటాకు మీద కానీ ఇలా నెయ్యి రాసేసుకుని అడుగుకుండా ఓకే వేసేసుకుందాం అండి ఘీ రాసుకొని వేసుకోండి యాక్చువల్ గా ఇలా భక్ష్యాలు ఒత్తుకోవడానికి కూడా సపరేట్ గా మార్కెట్ లో పేపర్స్ దొరుకుతున్నాయి మధ్య సో అవి తీసేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ ఒత్తేసుకోవడం అది మ్యాటర్ సో నేతితో రెండు వైపులా కాల్ చేసుకుంటే లక్షాలు రెడీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు జ్యోతి గారు మీరు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ అండి సుక్కున్ హ్యాపీ అండి సో అంతే కదా మరి అంతే కదా ఫ్రీ టైమ్ లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ టీవీ చూస్తున్నాను ఏంటి ఏం ఎప్పుడన్నా ఇలాగా వంటలు అవి ఎప్పుడు మెయిన్ అయితే అభిరుచి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటా నేను చాలా వంటలు కూడా చేశాను నేను చేశారా ఓకే వెరీ నైస్ సో మీకు స్వీట్లు అంటే బాగా ఇష్టమా 
ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఇలా ఉన్నానండి చేశారని అయ్యో అలా కాదు ఏమో మళ్ళీ స్వీట్స్ ఎక్కువ ఇలా ఉన్నారేమో అని అనుకుంటున్నాను స్వీట్ ఎంచుకున్నారు కదా ఈరోజు అలాగా అలా ఏం లేదండి సో జనరల్ గా భక్షాలు శనగపప్పు కాంబినేషన్ లో చేస్తూ ఉంటారు మీరు నువ్వుల కాంబినేషన్ లో ఎలా చేయాలనిపించింది ఎలా వచ్చింది థాట్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేశారా చూసాను అమ్మమ్మ మమ్మీ వాళ్ళందరూ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా చూసారా అలాగా చూసి చేశాను అనమాట వెరైటీ మనం ట్రై చేయాలి ఎప్పుడు కదా ఎప్పుడు శనగపప్పు బెల్లం అంతే కదా ఎప్పుడు చూస్తుంది అదే బొబ్బట్లో నువ్వు కొంచెం వెరైటీ ఉంటది అని చేశాను మంచిది కూడా కదా చాలా మంచిది హెల్త్ కి అలాగా సో మీరిద్దరు దూర దూరంగా ఉంటారు కదా ఒకటే ఏరియాలో ఉండరు కదా కలిసి చదువుకున్నారా మీరు లేదు లేదు తను బాగా చెడ్డ రాకన్నా అవునా ఓకే కానీ మరి అదే నా చెల్లికి తను ఫ్రెండ్ ఓహో అలా అలా ఫ్రెండ్స్ అని వాళ్ళక్క నేను ఫ్రెండ్స్ అట్లా ఓహో మరి వాళ్ళ అక్కతో రాకుండా వాళ్ళు చెల్లితో వచ్చారు చెల్లితో వచ్చారు కదా వాళ్ళ అక్క కూడా వస్తాను నేను అవునా కానీ ఏమైనా వాళ్ళతో పంపించే అలాగా నెక్స్ట్ టైం అక్కని కూడా తీసుకొని రావాలి తప్పకుండా వావ్ మంచి ఘుమఘుమలాడుతోందండి కాలిందా అండి తీసేచ్చా కాలేదు కలర్ అయితే చేంజ్ అయింది కదా నువ్వు పప్పు భక్షాలు రెడీ అండి ఓకే నువ్వు పప్పు భక్షాలు రెడీ అండి టేస్ట్ ఉడిపోయే ముందు దీని తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దా నువ్వు పప్పు భక్షాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మైదా గోధుమ పిండి నెయ్యి వేసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి నానబెట్టిన శనగపప్పు ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నువ్వులు వేసి వేయించాలి ఉడికించిన శనగపప్పు వేయించిన నువ్వులు బెల్లం యాలకుల పొడి సోంపు కలిపి మిక్సీ పట్టాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో ఒత్తుకోవాలి దీని మధ్యలో నువ్వు పప్పు మిశ్రమం ఉంచి భక్షాల్లా ఒత్తుకోవాలి ఆపై పెనంపై ఉంచి నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే నువ్వు పప్పు భక్షాలు రెడీ నువ్వు పప్పు భక్షం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి రాజు గారు ప్లీజ్ మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునే భక్షాలు ఉంటాయి కదా వాటికి కొంచెం ఆ నువ్వు పప్పు ఫ్లేవర్ అనేది శనగపప్పులు ఆడాయి కదా చాలా బాగుంది మీరు కూడా టేస్ట్ ఉండి కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంది నువ్వు పప్పు వల్ల మధ్య మధ్యలో తగ్గుతుంది అది సో కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే యాడ్ చేశారు దీంట్లో అది కూడా వేయించి వేయడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా ఇంకా ఎలివేట్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది బాగుంది అరుణ్ గారు థాట్ కూడా చాలా బాగుంది నువ్వు పప్పుతో చేయడం డిఫరెంట్ గా ఉంది వెరీ నైస్ చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా జిడ్డు చర్మం ఉన్నవాళ్ళు చర్మానికి పట్టిన జిడ్డు ఎలా వదిలించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగే పొడి చర్మం ఉన్నవాళ్ళు అరే చర్మం బాగా డ్రై అయిపోతుంది దీనికి ఏం చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతానికైతే జిడ్డు చర్మం ఉన్నవాళ్ళు ఈ చిట్కా ఫాలో అయిపోండి కీరా దోశని రసం లాగా చేసుకుని ఈ రసంతో ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మంతన చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు అలాగే ఉంచుకుని దాని తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి ఉన్నటువంటి జిడ్డు అంతా తగ్గిపోతుంది అలాగే చర్మం బాగా క్లీన్ గా తయారవుతుంది ఓకే సో మరి అరుణ గారి వంట అయిపోయింది ఇప్పుడు దీపిక గారు చేస్తారు ఏం చేయబోతున్నారండి ఆలు సాబుదాన వడ ఆలు సాబుదాన పడలు ఓకే కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది రెడీ ఆ దీపిక గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఆలు సాబుదాన వడలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఆలు సాబుదాన వడలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు రెండు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు పల్లీల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె డీ ఫ్రైకి సరిపడా సింగోడా పిండి కొద్దిగా ఓకే సో మరి వడలు స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీపిక గారు రెడీ రెడీ అండి సో నాకు ప్రాసెస్ చెప్పండి ముందు ఏం చేసుకోవాలి ముందు ఈ సాబుదాన ఒక త్రీ అవర్స్ నానబెట్టి పెట్టాలి నానబెట్టి పెట్టాలి ఒక మూడు గంటలు తర్వాత వాటర్ తీసేసి వాటర్ అది వాటర్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇంకా ఆలు ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇది పల్లీలు ఓకే పల్లి పౌడర్ పల్లి పౌడర్ కచ్చ పచ్చగా చేసి పెట్టాలి ఫుల్ క్రష్ కాకుండా సో సాబుదాన ఒక రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసుకోవాలి బంగాళదుంపలు ఉడికించి పెట్టుకోవాలి వేరుశనగ పలుకులు పొడి కొట్టుకోవాలి అంతేనా అండి సాబుదాన వాటర్ లో నానబెట్టారా పెరుగులో నానబెట్టారా వాటర్ లో నీళ్లలోనే నీళ్లలో ఇదేం పిండి ఇది సింగాడే కాట అండి సింగ అంటే 
హింగోడాలు అని దొరుకుతాయి వాటి నుండి వచ్చే పిండేనా అవునండి అదే ఓకే సో సూపర్ మార్కెట్స్ లో అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఓకే మరి ప్రాసెస్ మొదలెడదామా ఓకే ముందుగా ఒక మీకు తెలుగు రాదా అండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా పట్టి వదిలి మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం అండి కొంచెమా ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ మీరు తెలుగు నేర్పించలేదా నాకు వచ్చేసింది మాట్లాడుతుంది నాతో అవునా బేసికల్ గా ప్రాపర్ ఏంటి మీది ప్రాపర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ గానీ మార్వాడీస్ మార్వాడీస్ సో కాబట్టి ఓకే సో ముందుగా ఏం చేసుకోవాలి ముందుగా సాబుదాన సాబుదాన ఓకే నాన పెట్టింది ఉడికించిన ఆలు ఇంట్లో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చిలండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పేస్ట్ అంటే స్పైసీగా ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ మీకు ఉంటే నార్మల్గా ఓకే యాక్చువల్లీ సాబుదాన వడలు చాలా బాగుంటాయి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సాబుదాన వడలు అని చెప్పి కానీ దాంట్లో మీరు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలు అది మిక్స్ చేసి వేరే పిండితో చేస్తున్నారు సో ఇది వేయించుకున్న పల్లీల పొడి సో ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నారు సో ఈ సింగోడా పిండి ఇంకా దేనికి వాడచ్చండి వేరే ఇది మామూలుగా పూరీలు చపాతీ లెక్క కూడా చేసేసుకోవచ్చా ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం పిండి కూడా సో ఇప్పుడు అది ఆట మల్టీగ్రెయిన్ ఆట లాగా ఉంటుంది ఓకే మల్టీగ్రెయిన్ ఆట సేమ్ ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాం వడల్లా వేసుకోవడమేనా మీరు వంటలు బాగా చేస్తారా దీపిక గారు చేస్తారా వర్కింగ్ ఆ లేకపోతే హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే సో మీరు రీసెంట్లీ మ్యారీడా అండి లేదండి చాలా రోజులైందా పెళ్ళి అయ్యి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుందండి అంటే మీరు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎప్పుడంటే పన్నెండు ఏళ్ళు అయిందా పెళ్ళి అయ్యి వీళ్ళు ఎక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఎంత వయసు ఉండొచ్చు అండి సో అలా జరిగింది కానీ నేను ఎందుకు అడిగానంటే మీరు మంచిగా గాజులు వేసుకుని రెడీ అయ్యి కొత్త పెళ్లి కూతురులా అనిపించేసరికి డౌట్ వచ్చింది కొత్తగా పెళ్ళి అయిందా అని చాలా ఏళ్ళైంది అనమాట సో రెండు వైపులా చక్కగా వేగిపోతే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది వేయి చేసుకోవాలి మీకు ఎంతమంది పిల్లలండి దీపిక గారు ఇద్దరండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు పాప ఫస్ట్ క్లాస్ బాబు ఎల్కేజీ మంచి స్టోరీ రాయచ్చండి మీ మీ చరిత్ర తీసుకుని బాగా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది కదా సో వాళ్ళతోనే టైం పాస్ అయిపోతుంది మీకు ఫుల్ గా ఇంట్లో అసలు టైమే సరిపోదు వాళ్ళతో ఉంటే సో మరి వంటలు అవి ట్రై చేస్తూ ఉంటారా మంచి మార్వాడి డిషెస్ చేస్తూ ఉంటారా ఏంటి ఒక డిష్ పేరు చెప్పండి మాకు దాల్ బాటి దాల్ బాటి ఓకే ఎలా అండి అంటే దేంతో చేస్తారు బేసికల్ గా దాల్ బాటి అనేది దాల్ బాటి అంటే మామూలుగా మనం త్రీ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ పప్పులు పప్పులు దాంతో పప్పు దాల్ చేసుకోకే పప్పులతో చేస్తారు ఓకే ఓకే మీకు ఏమో తెలుగు రాదు నాకేమో హిందీ రాదు అదే ప్రాబ్లం సరిపోతుందండి ఇంకా కొంచెం ఇంకా కొంచెం సో వేగిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదా స్టవ్ ఆపేద్దామా బాగా కరకరలాడుతూ ఉన్నాయండి సాబుదాన కదా కొంచెం బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుందేమో ఓకే చక్కగా అరేంజ్ చేసేస్తే సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఆలు సాబుదాన వడ రెడీ రెడీ ఆలు సాబుదాన వడలు రెడీ అండి టేస్టెడ్ బయ ముందు ఈ వడలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం ఆలు సాబుదాన వడ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఉడికించిన బంగాళదుంపలు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పల్లీల పొడి ఉప్పు సింగోడా పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో వడల్లో ఒత్తుకుని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ఆలు సాబుదాన వడ రెడీ ఆలు 
ఎన్నో సావుదాన వడలు ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చేసి చెప్తానండి రాజుగారు టేస్ట్ దీపిక గారు చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎలా ఉంది రాజు గారు చాలా బాగున్నాయి స్పెషల్ గా దీంట్లో ఏంటంటే సింగోడా అలా పిండి వాడారు కదా సో వాటిని ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు బండి పైన మనకి వాటిని అమ్ముతూ ఉంటారు అంటే కొంచెం ఉడికిచ్చేసి సో వాటిని అలా ముక్కలుగా చేసేస్తారు మనకు అంటే మనం ఇంటికి తీసుకెళ్ళినా కట్ చేసుకోలేము సో ప్రొఫెషనల్ గా వాళ్ళు ఉంటేనే కట్ చేసేస్తారు సో వాటిని కొంచెం డ్రై చేసి పొడి చేసి నార్త్ సైడ్ లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు చాలా రకాల స్నాక్స్ లలో స్వీట్ ఐటమ్స్ లలో కూడా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ దీంట్లో కూడా వాడడం అనేది కొంచెం ఐడియా బాగుంది దానికి తోడు సాబుదానాలు అలాగే పల్లీలు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా చేసేసారు కదా సో మధ్యలో ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది కొంచెం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొంచెం వీటి అన్నిటి కాంబినేషన్ అనేది బాగా కుదిరింది అన్నిటికీ సెట్ అయింది కాంబినేషన్ బాగా వెరీ టేస్టీ బాగుందండి సో ఈరోజు రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయి అయితే ఈ ఇద్దరి ఫ్రెండ్స్ లో ఏ ఫ్రెండ్ గెలిచారో మీరే చెప్పాలి వడలు ఓకే సో దీపిక గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీరే విన్నర్ ఈరోజు ఈటీవీ అభిరుచి వారి నుండి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చా అలాగే అరుణ్ గారు ఈటీవీ అభిరుచి వారి నుండి మీకు కూడా గిఫ్ట్ ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన వంటలు చాలా బాగున్నాయి కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ పూర్తి చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కదండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా రకాలుగా మేలు చేస్తాయి వీటిని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఉదయం లేస్తూనే ఒక గ్లాస్ కనుక పళ్ళ రసం తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే రోజంతా కూడా తాజాగా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చేస్తామని స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజుగారు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు పెసర పొంగడాలు చేస్తున్నానండి పెసర పొంగడాలు ఓకే సో ఎలా ఉంటుంది రాజుగారు పెసరపప్పుతో పొంగడాలు సో అంటే మనకు మెయిన్ గా పొంగడాలు ఎక్కువ ఏంటంటే మనకు మినపప్పుతోనే చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఇక పెసరపప్పుతో కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో అంటే పెసరపప్పు ఒక పర్టికులర్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి కదా ఓకే సో వాటిలో కొన్ని ఈ ఉల్లిపాయలు అవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే సూపర్ గా అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది టేస్ట్ అనేది సో ఈ సీజనల్ గా మనకి ఇలాంటి స్నాక్స్ ఐటమ్ వేడి వేడి కదా చాలా బాగుంటుంది కదా సో ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే పెసర పొంగడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పెసర పొంగడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు బియ్యం పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు పావు కప్పు వంట సోడా చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా పెసర పొంగడాలు స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజుగారు రెడీయా ఓకే అండి సో ఫస్ట్ మనం నానబెట్టిన పెసరపప్పు మిక్సీ పట్టేసుకుని పేస్ట్ లా రెడీ చేసుకున్నాం అండి ఓకే ఎంతసేపు నానబెట్టుకోవాలి రాజుగారు గంట సేపు సరిపోతుంది అండి పెసరపప్పు కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ఫుల్ ఫైన్ గా పేస్ట్ చేసుకోవాలా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండొచ్చు ఫైన్ గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది పొంగడాలు కదా సో కొంచెం లైట్ గా రఫ్ గా ఉన్నా పర్లేదు కొంచెం బరకగా మన రోజువారి మేకప్ లో భాగంగా కళ్ళకి ఐలైనర్ వేసుకుంటూ ఉంటాము కాజల్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాము మస్కరా వేసుకుంటూ ఉంటాము ఇలా వీటన్నిటితో కూడా కళ్ళని అందంగా డెకరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అలా వాష్ చేసుకుని వదిలేస్తూ ఉంటాం పూర్తిగా పోదు రాత్రి పడుకునే ముందు మరీ ముఖ్యంగా కళ్ళు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఐ ల్యాషెస్ ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ కెమికల్స్ అంతా కూడా అలాగే రాత్రి అంతా ఉండడం కూడా చర్మానికి అంత మంచిది కాదు అందుకే పడుకునే ముందు రోజ్ వాటర్లో కాటన్ డిప్ చేసుకుని దాంతో కళ్ళను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటే కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఓకే చిట్కా చూసాం కదా సరిపోయిందా రాజు గారు మాది కూడా రెడీ అయిపోయింది సూపర్ ఓకే సో ఇది ఒక బౌల్ లో తీసేసుకున్నాం సో కొంచెం ఫైన్ గానే చేసేసుకున్నాం అవునండి 
సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం బ్రాండింగ్ కొరకు బియ్యం పిండి సో లేదా దీంట్లోనే మనం కొద్దిగా బియ్యం కూడా నానబెట్టేసి అలాగే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు పిండి పెరుగు పెరుగు అండి సో కొంచెం లైట్ పులుపు ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది పునుగులు అన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా దోశ పిండి లేదా ఇడ్లీ పిండి మిగిలినప్పుడు ఎక్కువగా అలా వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇక్కడ ఇది అలా బాగుంటుంది కొద్దిగా వంట సోడా అండి సో కొంచెం పొంగడానికి వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన ఉల్లిపాయలు సో ఇవన్నీ ఆప్షనల్ అండి కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సరిపడా ఉప్పు సో కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఇలాగా పొంగడాలు గిన్నె కూడా మనం వేడి పెట్టేసుకున్నాం ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి సో ఇది ఈవినింగ్ తినడానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది కదా రాజు గారు అవునండి స్నాక్స్ లాగా చాలా బెస్ట్ ఎస్ ఎప్పుడు ఒకటే రకంగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మినప్పు గుళ్ళతో వాటితో బట్ మనం ఈసారి పెసరపప్పుతో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయ ట్రై చేసాం ఓకే సో కావాల్సింది ఏంటంటే మిక్స్డ్ దాల్ అన్ని రకాల పప్పులు కూడా కొద్ది కొద్దిగా క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో మనం చేసుకునే కుకింగ్ మెథడ్ కూడా హెల్దీ అయ్యే కదా అవును బాగుంటుంది అండి ఓకే సో ముందుగా నూనెతో ఈ గుంటలో కొద్దిగా నూనె వేసేసుకున్నా ఇది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కదా నేతితో కూడా కాల్చుకుంటారు కొంతమంది ఎస్ నేయి కానీ కొంచెం వెన్న వేసుకున్నా బాగుంటుంది ఇది చేసుకోవడం కూడా ఈజీ కదా రాజు గారు చాలా దగ్గర ఇది అవైలబుల్ ఉంటే చిన్న పిల్లలు కూడా చేసేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా గుంటల్లో చక్కగా ఫిల్ చేయడమే కదా ఫిల్ చేయడం అనేది సో నానబెట్టాం కాబట్టి ప్రెషర్ ఫాస్ట్ గానే అవుతుంది కొంచెం స్టిక్ అవుతుంది నాన్ స్టిక్ దాంట్లో చేసుకుంటే బెటర్ అండి బాగా అప్పుకోకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో అలాగే సైడ్లో ఉంచుకుంటా కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు అడ్జస్ట్ ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తాయి మనకి కొంచెం మూత పెట్టేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఆ స్టీమ్ పైన కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది చూద్దాం మహారాజ్ గారు సో మనకి ఇప్పుడే అర్థమైపోతుంది కింద నుంచి కలర్ చేంజ్ అయిందని ఇది టర్న్ చేయడానికి ఏదో ఒక ఇది ఉంటుంది కదా స్టిక్ లాంటిది స్టిక్ లాంటిది ఉంటుంది సూపర్ సో ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను సో ఫుల్ సిమ్ లో చేసుకుంటే మనకి లోపల అంతా కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది కదా ఎస్ అంటే కొంచెం మందంగా ఉంటుంది కదా కొంచెం మనం అలా ముద్దలా వేస్తాం కాబట్టి స్లో ఫైర్ లో చేసుకుంటే బెటర్ అండి చూద్దాం మహారాజ్ గారు ఓకే ఓకే అయిపోయింది కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం సో ఇది కాసేపు అలాగే వదిలేసి కార్బింగ్ చేసేద్దామా ఎస్ అండి చిన్న బొమ్మల షేప్ లో చేస్తున్నాను ట్రయాంగిల్ షేప్ సో డైరెక్ట్గా ప్లేట్లోనే పెట్టేసేస్తాను ఓకే
సో మేల్ ఫిమేల్ లా చూస్తున్నాం ఓకే బాగుంది రాజు గారు సింపుల్ అండ్ క్యూట్ గా థ్యాంక్ యూ అండి సో పిల్లలకి చెప్పడం ఇలా మనం చేసేస్తే తినేస్తారు అవును వెరీ నైస్ సో ఇక్కడ తీసేద్దాం ఉంగడాలు పెసరపప్పుతో చేయడం వల్ల మంచి గోధుమ రంగు ముదురు గోధుమ రంగు మనకు కలర్ వచ్చింది ఓకే సో పెసర పొంగడాలు రెడీ అండి ఓకే వేడి వేడిగా పెసర పొంగడాలు రెడీ అండి టేస్ట్ ఉడిపోయే ముందు ఈ పొంగడాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం పెసర పొంగడాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పెసరపప్పు నానబెట్టి రుబ్బి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో బియ్యం పిండి పెరుగు వంట సోడా జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పొంగడాల ప్యాన్ లో ఉంచి నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే పెసర పొంగడాలు రెడీ పెసర పొంగడాలు ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చూసి చెప్పేస్తానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలర్ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది యా లోపలంతా కూడా పెసరపప్పు ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది స్మెల్ అంతా కూడా పెసరపప్పు లాగే ఉంది పెరుగు వేసాం కొంచెం ఆ పులుపు తెలుస్తుంది అవును కొద్దిగా తినే సోడా కూడా వేసాం కదా ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా పాలు తాగడం మన ఆరోగ్యానికి మంచిది రోజు ఉదయం సాయంత్రం పాలు తాగాలని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఇందులోనే కొద్ది మోతాదులో కుంకుమ పువ్వు కూడా యాడ్ చేసుకుని తాగుతూ ఉన్నట్లయితే శరీర ఛాయ మెరుగుపడుతుంది చూసారు కదా ఈ రోజు అభిరుచిలోని వంటలు మరి ఆ వంటల్లోని పోషక విలువలు ఏంటో ఫుడ్ గైడ్ లో అరుణ గారు చెప్తారు వెజ్ మసాలా రైస్ చాలా న్యూట్రిషియస్ అండి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ వాడుతున్నామండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మనకు కంపల్సరిగా డైలీ డైట్లో ఉండాలి ఇట్స్ నాన్ కాంప్రమైజింగ్ యాక్చువల్లీ అంటే మనకు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి సో ఒక రీసెర్చ్ చేశారు ఏమని ఆ ట్యాబ్లెట్స్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన బాడీకి త్వరగా చేరుతున్నాయా అబ్జార్బ్షన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేకపోతే ఈ ఆహార పదార్థాల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే బాడీకి మేలు జరుగుతుందా అని సో ఖచ్చితంగా ఆ రీసెర్చ్లో ప్రూవ్ అయిన విషయం ఏంటంటే మనము ట్యాబ్లెట్స్లో బిళ్ళల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కంటే కూడా ఆహార పదార్థాల్లో న్యాచురల్గా ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్కి పవర్ ఎక్కువ బాడీ దానిని కరెక్ట్గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో న్యాచురల్గా వెజిటబుల్స్లో ఉన్న ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకు ప్రథమంగా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఈ డిష్లో ఉన్న మరో థింగ్ ఏంటంటే మనకు బెనిఫిట్ పెరుగుందండి 24 ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకోవచ్చండి రైస్ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవచ్చు ఒక్క చిన్న మాట రైస్లో పోషక విలువలు కరెక్ట్గా అందాలి రైస్ వలన షుగర్ వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి అపోహలన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా రైస్ని కరెక్ట్గా మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ మనం పొందాలి అంటే దానిని పప్పు ధాన్యంతో తీసుకోవాలి సో ఇటువంటి మసాలా రైస్లో కానీ ఎలా మనం పప్పు అంటే పప్పులాగా తీసుకుని యాడ్ చేయడం కుదరదు అన్నప్పుడు 
వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి మీరు పెసరపప్పు కానీ లేకపోతే మనకు చెన్నా కానీ అవి మొలకెత్తించి ఈ వెజిటబుల్స్తో పాటు యాడ్ చేశారనుకోండి చాలా చక్కగా అదే ఇట్స్ లైక్ అ వెజిటబుల్ మనకు ఆ రైస్ అండ్ దాల్ కాంబినేషన్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది చాలా బాగుందండి ఇలాంటి ఆహారమే మనం తీసుకోవాలి ఆలు సాబుదాన బడలు అన్డౌటెడ్లీ టేస్టీ అండి బంగాళదుంపలు పల్లీలు నట్స్ కూడా మంచివి తర్వాత సాబుదాన కూడా ఎవరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే క్రియాట్నిన్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతూ కిడ్నీలు పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ కిడ్నీ ఒక అపిటైట్ని ఇన్హిబిట్ చేసే ఒక గుణం ఉంటుందండి కిడ్నీ పాడేటప్పుడు ఒకవైపు ఏమో వాళ్ళకి డయాలసిస్ చేస్తూ ఎక్కువ క్యాలరీస్ అవసరం కావాలి కానీ వాళ్ళకేమో అపిటైట్ ఉండదు అటువంటప్పుడు ఈ ఆలు సాబుదాన బడలు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అపిటైజింగ్ అపిటైట్ని క్రియేట్ చేసే విధంగా ఉంటూ క్యాలరీస్ని కూడా పెంచుతుంది సో పర్టికులర్లీ అటువంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి డిషెస్ ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవచ్చు సో తర్వాత చూసిన నువ్వు పప్పు బొబ్బట్లు ఒక ఫేవరెట్ ఐటమ్ అండి బొబ్బట్లు అనేది ఒక ట్రెడిషన్ థింగ్ మనకు పెళ్ళిల్లో ఫంక్షన్స్ అప్పుడు వినో దిస్ ఇస్ అ డెలికసీ ఐటమ్ సో ఇందులో చక్కగా గోధుమ పిండి శనగపిండితో పాటు మైదా వాడారు మైదా అలా కాంబినేషన్లో కొంచెం వాడితే ఖచ్చితంగా మనకు హానికరమైనది కాదండి ఎప్పుడు మైదా మనకు హానికరమైనది అంటే మ ప్యూర్లీ మైదాతో చేసి దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా చోలే భటూరా లాగా ఓన్లీ మేడ్ ఆఫ్ మైదా అప్పుడు మనకు కొంచెం ఎక్కువ డేంజరస్ ఇలా అయితే గోధుమ పిండి కూడా ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు రైస్ కానీ గోధుమ పిండి కానీ ఎప్పుడు మనం పప్పుతో కాంబినేషన్లో తీసుకుంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా బాడీ దానిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో అక్కడ మనకు ఒక పెద్ద టిక్ మాకండి తర్వాత బెల్లము నువ్వు పప్పు బెల్లము నువ్వు పప్పు అనేది అగైన్ మనకు ఇట్స్ లైక్ అ పవర్ న్యూట్రియంట్ పవర్ డిష్ లాగా సో రోజు కాల్షియం ఐరన్ ఇవి కావాలి కదా సో ఒక చిన్న ఉండ నువ్వు పప్పు ఉండ తీసుకున్నా మంచిది అంటాము సో మనం చేసుకునే స్వీట్సే చక్కగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క పదార్థం కూడా పోషక విలువలు నిండి ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ స్వీట్ మనం డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు భోజనంతో పాటు ఇటువంటివి తీసుకుంటే అప్పుడు మనకు క్యాలరీస్ ఎక్కువైపోతాయి జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చండి ఇది చాలా బెనిఫిషియల్ చక్కటి మినరల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ట్రై ఇట్ పెసరపప్పు పొంగడాలు కూడా ఇట్స్ లైక్ అ ప్రోటీన్ డిష్ పెసరపప్పు అల్లము జీలకర్ర పెసరపప్పుతో పాటు మనకు ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి అలాంటివి ఉంటే కూడా అవి కూడా మిక్స్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నా అయి పర్ఫెక్ట్ ఓన్లీ పెసరపప్పుతో తీసుకుంటే మనకు వచ్చే పోషక విలువ ఏంటంటే ప్రోటీన్ పెసరపప్పు అండ్ రైస్లో ఉన్న ప్రోటీన్ ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్ అండి అంటే సెకండ్ క్వాలిటీ టైప్ అనమాట అయినప్పటికీ కూడా పెసరపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ మేక్స్ అ గుడ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ప్రోటీన్ స్నాక్స్ ఎప్పుడు కూడా లెవెన్ ఓ క్లాక్ కానీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కానీ తీసుకోవాలి అవి ఒక్కొక్క పొంగడాల్లో మనకు డెబ్బై ఐదు నుంచి వంద క్యాలరీస్ రావచ్చు బట్ ఇట్స్ ప్రోటీన్ రిచ్ కాబట్టి నోట్ చేసుకుని మనం ట్రై చేయాల్సిందే రాజుగారు ఇది మీరు చేసిన వెజ్ మసాలా రైస్ అండ్ అలాగే పెసర పొంగడాలు రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన వంటలు కూడా బాగున్నాయి కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఈ రోజు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పాడ్ బై జస్సీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని సరికొత్త వంటకాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ బాయ్